വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണവും നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്താണ് എത്ര വിധമുണ്ടോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സാമൂഹ്യ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് സാമൂഹ്യ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിലായോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധവും ഉള്ള ആളുകളല്ല പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് സോഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സാമൂഹിക സഞ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹിക സഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് എന്ത് സാമൂഹിക സഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കുടുംബം എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചെറിയ സംഘം പരിചിതരാണ് ഉയർന്ന സംഘബോധമുണ്ട് പൊതുവായ ചില പ്രവർത്തന രീതികൾ അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സംഘങ്ങളാണ് ക്ലബുകളും സന്നദ്ധ സേവാ സംഘടനകളും ഒരു നിയമാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക ഔപചാരിക ബന്ധമായിരിക്കും ഈ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുക അംഗബലം അംഗങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധം പ്രവർത്തന മാർഗങ്ങൾ നിർവഹണ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക സംഘമെന്നും ദ്വിതീയ സംഘമെന്നും പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പെന്നും സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പെന്നും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ് പറഞ്ഞു ക്വാസി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അംഗബലത്തിൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തന മാർഗങ്ങളുടെയും നിർവഹണ ശ്രമങ്ങളുടെയും ബേസിസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക സംഘവും ദ്വിതീയ സംഘവും പ്രാഥമിക സംഘം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും മുഖാമുഖം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നവരും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ചെറു സംഘമാണ് പ്രാഥമിക സംഘം ഇതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക സംഘം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുദാഹരണം എന്താണ് കുടുംബമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ദ്വിതീയ സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഔപചാരിക ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവുക അംഗങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ദ്വിതീയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ പ്രയോജനമാണ് ഈ സംഘങ്ങളിലെ അംഗത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചില ദ്വിതീയ സംഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതോടു കൂടി അതങ്ങ് ഇല്ലാതാവും ദ്വിതീയ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലബുകളും ഫുട്ബോൾ ടീമുകളുമാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന് ദ്വിതീയ സംഘത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന് ഉദാഹരണം
എന്താണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിനൊക്കെ വിധേയ വിധേയമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ പെടുന്നതാണ് ചിലതൊക്കെ ഇല്ലേ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്നും പാലിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമനുസരിച്ചും സ്വാർത്ഥതയോടെയും ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ താല്പര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സമൂഹം രൂപം നൽകുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനാവില്ല സ്വസ്ഥപൂർണമായ ചുറ്റുപാട് ഉറപ്പുവരുത്താനും നില നിലനിർത്താനുമായി ഓരോ സാമൂഹ്യ സംഘവും അംഗങ്ങളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ഇടപെടലുകളെയും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥപൂർണമായ ചുറ്റുപാട് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിലനിർത്താനുമായി ഓരോ സാമൂഹ്യ സംഘവും അംഗങ്ങളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ഇടപെടലുകളെയും ആയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സമൂഹത്തിലും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണത്തിനും സാമൂഹീകരണത്തിനും സോഷ്യലൈസേഷനും ഉചിതമായ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമൂഹം രൂപം കൊൾ നൽകുന്നു കുടുംബം മതം വിദ്യാലയം സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണമാണ് പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമൂഹം രൂപം കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ത് കുടുംബം മതം വിദ്യാലയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്തത് പോലീസ് കോടതി ജയിൽ പട്ടാളം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം ഔപചാരികമായി നിർവഹിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരാകാത്തവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയോ അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കും വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ശീലങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനാകാതെ പോകും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം താറുമാറാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവരെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ പഴിചാരിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയൊക്കെ കഠിന ശിക്ഷകളുണ്ടായിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് കുറേയേറെ എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ ജയിലിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റിലോട്ട് മാത്രം പോവാം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെ അവയുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കാം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട് അനൌ അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ് കുടുംബം മതം സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ് പോലീസ് പട്ടാളം കോടതി ജയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളപ്പം പറഞ്ഞു അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം ഇൻഫോമൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആണ് കുടുംബം മതം സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ നിയമമാക്കി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളാണിവ ആചാരങ്ങൾ നാട്ടു നടപ്പുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഔപചാരിക ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ല അത്തരക്കാരെ പരിഹസിക്കുകയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കണ്ട ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് കണ്ട സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ശരിയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളിൽ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വേറിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് കളിയാക്കും അത് ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അനൌപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്ര നിയന്ത്രണത്തിലെ മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ലംഘിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔപചാരികമായിട്ടൊരു ശിക്ഷയില്ല അത്തരക്കാരെ പരിഹസിക്കുകയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യു
പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും വാല്യൂസ് നാട്ടാചാരങ്ങൾ ഫോക്ക് വെയ്സ് സദാചാര വ്യവസ്ഥകൾ മോൾസ് നിയമങ്ങൾ ലോസ് ലംഘിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെ സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ് സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് വൻതോതിൽ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധം സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സോഷ്യൽ ഡിസോർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മൊത്തത്തിൽ താറുമാറാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാകും അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോത്രവർഗങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അനൌപചാരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഫലവത്തായി നടത്തിയിരുന്നു സമൂഹം ക്രമാതീതമായി വളരുകയും വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഔപചാരിക സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു അതായത് ഭരണഘടന നിയമസംഹിത വിദ്യാഭ്യാസം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പരമ്പര അതായത് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളിലും പണ്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളിലും ഒക്കെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അനൗപചാരികമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടന്നു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാം പിന്നെ പരിഷ്കാരം കൂടുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ഭരണഘടനയും നിയമസംഹിതയും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അനൗപചാരികവും ഔപചാരികവുമായ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഉപാധികളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ക്രമസമാധാന പാലനവും സ്വസ്ഥതയും സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുടെ കേസ് തന്നെ നമുക്കറിയാം പോലീസ് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒരു പരിധി വരെ അല്ലാതെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാതെ മാസ്ക് പോലും സത്യത്തിൽ ചെക്കിങ്ങിനെ ഭയന്നു കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കും സമൂഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ പ്രാഥമിക സംഘമെന്നും ദ്വിതീയ സംഘമെന്നുമാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം രണ്ട് രീതിയിൽ അനൗപചാരിക നിയന്ത്രണം ഔപചാരിക നിയന്ത്രണം അനൗപചാരി പ്രാഥമിക സംഘത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അനൗപചാരിക നിയന്ത്രണം കുടുംബത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നാട്ടു നടപ്പുകളൊക്കെയാണ് അനൗപചാരിക നിയന്ത്രണം ഔപചാരിക നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയമം പോലീസ് വിദ്യാഭ്യാസം കോടതി ജയിൽ പണ്ടുള്ള സമൂഹത്തിലും ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഒക്കെ അനൗപചാരിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലവത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നില കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഔപചാരിക നിയന്ത്രണം എപ്പോഴാണ് അതായത് സമൂഹം ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് മാറ്റമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സങ്കീർണമാകുമ്പോഴാണ് ഔപചാരിക നിയന്ത്രണമൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമ്മറിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹവാസത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായി ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനാണ് സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളെ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളെന്നും ദ്വിതീയ സംഘങ്ങളെന്നും തരംതിരിക്കാം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ സുപ്രധാന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു സമൂഹവും സംഘങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അംഗീകൃതവും സ്ഥാപിതവുമായ വഴക്കങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സാമൂഹ്യ ക്രമം നിലനിർത്തുക സാമൂഹ്യ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുക വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക സാംസ്കാരിക പൊരുത്തക്കേടുകൾ തടയുക എന്നിവയാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് അനൗപചാരികവും ഔപചാരികവുമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാതെ പോകുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനം സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണത്തിനും കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള 